Euh, nous allons maintenant nous arrêter, euh, vraiment, en tout cas réduire notre vitesse, pour ne pas être flashé. La Cour des comptes a publié les chiffres concernant la sécurité routière en France en 2023. Les infractions sont en hausse et ça rapporte beaucoup d'argent à l'État. Oui, énormément. 2 milliards d'euros, hein, c'est ce qu'ont généré les contraventions, les contraventions routières l'an dernier. Euh, par rapport à l'année précédente, hein, par rapport à 2020, 2022, c'est une augmentation de 7%. Et ça fait de 2023 une année record. Pourquoi Parce qu'en fait, le dernier record était en 2017 avec 1,9 milliard de recettes. Alors le radar le plus rentable de France, est-ce que vous savez où est-ce qu'il se trouve Il est pas à Tours. Oui, non, il est dans non, le est midi à côté de Cannes. Il est à Cannes sur, sur mer. Cannes sur mer, voilà, c'est ça. Il fait un pèlerinage tous les ans. <rire> Exactement, il ralentit juste avant le radar. <rire> Et donc ce radar automatique, l'an dernier, il a flashé quand même plus de 100 000 fois. Ça représente un excès de vitesse toutes les 3 minutes. Bon. Ah, ouais, ça fait surtout beaucoup d'argent. Il pourquoi... a une dizaine de photos de Ségolène à l'Uni, ce radar. <rire> Et parce que Plein pot comme ça. Et la limitation, c'est 110 km h et pas 130. 90. 90. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est peut-être pour ça, Ségolène. C'est 90 à Cagnes hein, sur ce, ce, ce tronçon-là. Ah Parce que bah... vous, vous êtes du coin, donc ah je oui. vous le dis. Oui. Oui, non mais voilà, c'est très compliqué parce que ça change, <rire> ça change, oui. ça change ça les change. centaines de mètres. Oui, voilà, ça change très rapidement. Ouais, ouais. Justement, pour euh, qu'on euh, se fasse... Il a pris un pont quand même. Il a une photo de vous. Hein. Ah, ouais, ça. Je pose oh, à chaque fois. Ils adorent là-bas. Tiens, chef, on a encore une photo de Ségolène Aluni qui vient d'arriver. <rire> Alors justement, comment est-ce qu'on explique cette hausse hein, des contraventions routières Il y a plusieurs raisons. La principale, selon la Cour des comptes, c'est l'augmentation du nombre d'appareils. Hein. Plus de 100 appareils entre 2022 et 2022. Ça fait donc 4661 appareils en France. Cette hausse, elle devrait continuer. Pourquoi Parce que depuis janvier 2023, eh bien, les maires peuvent euh, désormais oui. installer euh, des radars dans leurs communes. Juste avant de s'intéresser à l'utilisation des recettes euh, sur l'échelle de Pascal Perry, 2 oui. milliards d'euros récupérés pas mal. par les radars. Ah, c'est bien. C'est un, un beau score. C'est remarquable. Mais c'est lié au fait que, bah, pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais il y a de moins en moins de gens qui respectent le code de la route. Moi, je n'ai pas de voiture, mais je roule en scooter sur le périphérique parisien de temps en temps. Je suis dépassé systématiquement par des flux de voitures qui ne respectent pas les euh, limitations de vitesse. Partout, d'ailleurs, on voit les incivilités se, se, se augmenter, prospérer, les feux qui ne sont pas respectés, les stops qui ne sont pas respectés, les excès de vitesse, euh, les dépassements en situation dangereuse. Je ne suis absolument pas étonné que, compte tenu du comportement des Français au volant, la recette des radars augmente. Oui, mais alors, et en même temps, il y avait un reportage très intéressant hier sur 20h de TF1 qui expliquait à quel point les vitesses que vous disiez tout à l'heure, ce que vous soulignez tout à l'heure, Ségolène, les, les vitesses changent euh, ah tous, bah, les, oui. tous les 100 mètres, 200 mètres. Et, parfois, et, certains, et, et, mètre. et certains se posaient même, sur certains tronçons si et certains se posaient même la question de dire on passe plus de temps à regarder son <coughs> compteur ouais. par peur, parce qu'on ne peut pas mettre ouais. le régulateur de vitesse, par Regardez peur là. de se faire aligner. Donc, il y a toute une partie, évidemment, de ces 2 milliards qui sont des gens qui ont fait des des infractions et c'est condamnable mmh. et, et voilà, mais il y a aussi cette, cette zone tampon de gens qui de bonne foi se font pas avoir. C'est pas compliqué, dans une ville c'est 30 ou vous 50. Ja vous avez non, jamais non, mais... eu d'amour <coughs> De gens de... Non. Pour avec cette vitesse. Jamais. Jamais. Non. Pas une seule fois. Pas une pas une attendez, voiture. 12 points sur 12. 12. Zéro infraction. Zéro. Mais il n'a pas de voiture. Voilà, vous Zéro. Ah oui. les, les seules infractions que j'ai eues dans ma vie, c'était parce que j'étais mal stationné. C'est tout. Et c'était l'oubli. J'avais oublié de recharger le rodateur, etc. Mais, pardon, c'est 30 ou 50. Vous êtes dans un lieu dit. C'est 70, vous êtes sur une route départ... non, je termine, sur une route oui. départementale en fonction de la décision oui, du Conseil ça. Général. Ah, oui, ben voilà, déjà. Ah, ben voilà. 80 ou voilà. 90. Enfin, quand, quand, on passe, quand, quand, quand on passe de Corrèze dans le puy il y a une frontière, madame. Et quand on passe du, du Finistère au Morbihan, il y a aussi une frontière, pardon. Bon alors, euh, ces 2 milliards, ils vont où Ils servent à quoi, Nargis alors, On pourrait penser qu'ils euh, vont directement à la sécurité routière. Eh bien non, donc, selon le dernier rapport de la Cour des comptes, il n'y a que 70, 62% de cet argent qui est donc utilisé au profit euh, d'actions liées à la sécurité routière. Les 38% restants, vous savez à quoi ils servent Non. Eh bien, au désentêtement de l'État. Ah. Et donc, selon la Cour des comptes, hein, euh, le compte sécurité routière devient donc un compte fourre-tout. Ce sont les mots euh, utilisés. De l'argent euh, mal utilisé aussi, euh, selon euh, l'association 40 millions d'automobilistes. Si cet argent euh, était encore utilisé pour euh, la sécurité routière et la réfection, notamment des routes, euh, bon, euh, on pourrait effectivement... Euh, dire que cet argent est bien utilisé. 
Or, ce n'est pas le cas quand on voit euh, notamment ben, l'état de nos routes. Euh, si on, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe, ce qui se passe actuellement sur l'autoroute A13. Alors, plus d'argent euh, engendré euh, euh, par euh, ces excès de vitesse, et j'ai regardé si ça, dit, ça permettait de baisser hein, donc, tous ces radars, il y en a de plus en plus, c'est ce qui permet de baisser la mortalité routière. J'ai regardé les chiffres des dernières années, et eh bien ah, euh, non, hein, malgré euh, des recettes records, euh, ça ne diminue pas, parfois même ça augmente. Hein, euh, 2023, 3402 personnes décédées, 2022 c'était un petit peu plus, 3550, mais ça joue à une centaine de personnes, 2021, 3219. Ouais, mais... Alors, ouais, mais alors, Covid, tout, Covid, ça, Covid. Voilà, mais, mais même plus non, que mais ça. Pris, attendez, attendez, attendez. Spécialement. Parce que vous savez, euh, on, on a beaucoup parlé ces dernières années à l'occasion des 50 ans de sa disparition, euh, de, de l'époque Pompidou. Oui. Euh, oui. 20 000 morts par an. Hein. Ben oui, c'est ça. 20 000. Donc, quand on remet en perspective, oui. là, 3 000, 3 000 par rapport à non, 20 000, il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs euh, dizaines d'années. Un Covid en 2021. Oui. Premier oui. point. Oui, non, mais 2020-2021, c'est-à-dire qu'on on, non, mais on roule beaucoup moins, quand même, malgré tout. Deux, on vient d'un monde dans lequel il y avait entre 20 et 30 000 morts sur la route chaque année. Ce qui était quand même considérable. On roulait sans ceinture, oui. les voitures oui, étaient ça. mal foutues, il n'y avait pas de limitation. On, on picolait parfois dans certains ah, cas. L'alcool est quand même responsable d'une grande partie des, des, des accidents de, de la route. Euh, les, les comportements se sont un peu civilisés. Oui, et là, c'est compliqué de passer sous la barre des trois.